Ok, gente. Eh, estamos en silencio. Media sala, por favor, media sala. ¿Alguien que me avise cuando esté la media sala, por favor? Siempre yo quise <risa> esta mariconería. ¿Está la media sala? Carlos, dime si está la media sala, por favor. Ok, media sala. Prevenido video, prevenido suítelo. Es maravilloso uno sentarse de la nada a escribir un libreto y que un mes después o dos meses después se convierte en un espectáculo lleno de, de ritmo, de risa, de, de circunstancias interesantes. Es como ver el pensamiento hecho realidad. Pasa un tiempo, pasa un año, dos años, cuando nos encontramos parece que no pasaron esos años. Es como que esa química se da de inmediato. No va, no va, no va, no va, no va, el video. no va, 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 Presento el video. Como que saca lo mejor de nosotros en términos de la relación de unos con otros, en términos del trabajo de grupo. Y eso es algo que se ha repetido. Por eso los gamas para mí tienen ese significado muy especial. Desde el comienzo siempre, la mayor parte del tiempo, eso fue lo que prevaleció. Esta vez los gamas, pues al tener la participación de Juan Manuel García Pasalacua y del Gánster, pues hemos tenido, como decía Pedro Rosselló, un insumo adicional de la realidad puertorriqueña. Y a través de, de ese insumo, pues no hemos cambiado nuestro estilo, pero sí hemos ampliado un poquito más la, el, 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 el espectáculo que nosotros hacemos y a través y gracias a estos dos invitados pues creo que le vamos a llegar a un público que antes no le llegaba. Al que le roba los libros a los niños está del coño. Es increíble, porque haber podido juntar de nuevo el talento de Silverio, de Sunshine, de Jacobo, de Tato, con el Gangster, eh, definitivamente ha sido una de las experiencias a nivel creativo más eh, alentadoras, porque me dejan ver que se pueden seguir haciendo cosas en Puerto Rico, que la gente las apoye como esto, que fueron casi 16 mil personas las que vinieron a ver los Bellas Artes, así que ha sido muy, muy bueno. A ese 11 años estaba pendiente al tío Nobel, cuidado que yo le mandé carta y ese hijo de puta nunca me saludó. <risa> <risa> nunca estuve en el libro de oro del tío Nobel, ni los dibujos, ni nada. Nunca, no, no. Tú te visualizabas con ese sombrerito. Casi yo decía, y yo, yo leí el libro de oro. Y un montón de nombres míos en mi mano, nunca.
Washington se va a joder porque nada funciona. ¿Usted sabe a dónde va a parar el dinero que usted pagó por venir aquí esta noche? ¿Quién sabe? Recuerdo de haber trabajado con el Gánster, que es una persona bien disciplinada, un tremendo compañero. Ha sido una sorpresa súper, súper agradable. Traía todas las características de, de un actor de teatro eh, de experiencia. Y ese interés de él y ese rasgo de profesionalismo me entusiasmó mucho de él. Fíjate, al principio, cuando me llamaron para que hiciera el, el, el show, eh, junto con los Gama, yo dije... Eh, o sea, le busqué la forma y de hecho después de varias reuniones le dije a Rafa, mira Rafa, yo creo que lo mejor es que los gamas hagan su show y yo, yo sigo haciendo lo mío porque no veo cómo, cómo puede pegar. No, no, hay que buscar la forma, qué sé yo qué. Entonces nos pusimos, hicimos un brainstorming y, y entendimos que la forma como lo presentamos era la forma más correcta, ¿no? De que yo tengo que seguir siendo yo, yo no puedo ser los gamas, los gamas no pueden ser el gánster, pero sí yo puedo tratar de cambiarlos a ellos y ellos de cambiarme a mí, eso es básicamente lo que ocurre a lo largo de, de, de la donde eh, los gamas eh, se convierten en o comparten con los personajes míos como en el caso de Minga pues que Petraca eh, es Horacio los basureros que Silverio hace del otro muchacho de eh, que hace el personaje de Miñe pues la gente se lo vacila un montón porque no, jamás se imaginaron que eso iba a pasar es la cosa papá vieron a Tato vestido de mujer o sea, y lo más increíble de esto es, de todos los años que Tato lleva en este negocio, nunca lo han aplaudido tanto como cuando se vistió de petraca. Increíble, pobre Tato. El día que estábamos ensayando en casa de Sunshine, ya yo había repartido el libreto dos o tres días antes, pero Horacio parece que no lo había leído completo y se da cuenta después que yo lo, le, lo he puesto a ser de petraca. No me pongas a decir que la petraca... Y cuando él entró en el estudio de Sunshine, con una cara... A mí me gusta, claro, lo, lo hago porque, caramba, tengo que hacerlo y no crea que no me gusta. Ya Suau eh, conversó conmigo en el camerino, me dijo que tan pronto Johnny pide un aumento, lo botamos para el carajo y llamamos a Horacio. Eso es lo que vamos a hacer. Le queda espectacular, además que tiene las piernas más lindas que Johnny. <risa> Lo más que me gozo es Igor y el doctor Roda. Ese siempre ha sido el sketch favorito mío. Roda me, me gusta porque me lleva al teatro, me lleva a la actuación. Eh, tanto me atrae y tan, tanto forma parte de, de mi vida. A mí me encanta el inicio de la segunda parte con lo de Cabaret. Bienvenido, 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 al cabaret, tu cabaret, oh cabaret. Me 
parece que es como que eh, la onda del espectáculo. Además, la orquesta está bien, ellos dos están bien y es como un opening tremendo esta segunda parte. No, hay una canción que la escribió Eddie López, Hecho Perry por Imposible. A mí me encanta esta canción. Y Eddie era locura con esta canción, Eddie López. Yo sé que él está agotado en cantidad. Hecho eh, Perry Imposible. La parte que más me gusta, yo fíjate, me gusta aquí en África. Me encanta cantar la, la cama vacía. Por el pasillo iba ansioso al lugar donde salí y a Romero encontraría, pero allí no lo encontró. Y qué feliz se quedó al ver la cama vacía. Tumbó, nos tumbó. Ya. Estamos cortados. Estamos cortados, nos tumbó. Un Lucky Punch. Un Lucky Punch y lo tumbó. Sí, lo tumbó. Pero es que no cantó. Pero fue ahora, fue ahora porque no. Sí, nos bajamos la guardia. Sí. Está. Te dio, te dio duro. Te dio duro. Pero el árbitro no, no cantó caída. ¿verdad? No. Pero yo creo que fue caída. No, no, fue caída, fue caída. Y hay que quitar un punto. Pero llevamos tanto. Sí, sí. No, no podemos descuidar porque el tipo pega todavía. Pues peló, por ahí. Eh, en qué round lo vamos a tumbar y entonces siempre comentamos mira yo creo que ya cortó ya ya está sangrando cuando hay una risa buena ha habido ha habido pocos shows pero ha habido donde en el intermedio todavía estamos atrás en la tarjeta de los huesos. Pero sí te recomiendo calma porque a la larga. A la larga siempre vamos a ganar. Y que la gente te ha sí, bueno, claro, eso sí. iba a decir. Pero ya el show está a un nivel donde ya en el mismo primer round ya la gente no tiene duda de cuál va a ser el final de la pelea. Fue nocao este. No, no, no. no y lo más ridículo. Lo mandaron para el hospital. Y trataba de levantarse y no podía. ¿Cuánto fue que se cortó? Ah, no, no desde... Ah, desde el tercer rato. Sí, sí. Si trataba de levantarse y no podía. Si no, pero gracias a Dios está consciente. Sí. Está consciente, hombre. 